A világ számos kontinensén és országában tombolnak erdőtüzek. Jelenleg egyszerre ég a föld két legnagyobb erdeje az Amazonas medencében, illetve Szibériában. Továbbá lángokban áll Kongó, Zambia és Angola is. Dél-Amerika mindegyik országa érintett kisebb-nagyobb mértékben, de Brazíliát érinti a legjobban hatalmas kiterjedése miatt. Korábban keletkező kisebb erdőtüzek most már egységesen mozognak, de ugye több ezer erdőtűz ég egyszerre az Amazonas vidékén, ez ugye egy hatalmas terület magyar léptékkel mérve, és különböző okokból égnek ugye ezek a tüzek. Brazíliában azért írtják az erdőt, mert szükség van újabb mezőgazdasági területre. Elsősorban, mivel Brazília a világ legnagyobb marhahús exportőre, tehát szükség van új legelőkre, illetve a szójára is nagyon nagy a globális kereslet. A föld területének mindössze 7% a trópusi esőerdő, ám ezek a világ legfajgazdagabb területei. Az Amazonas medencéjében mintegy 3 millió növény és állatfa él, így a lángok okozta káros anyagkibocsátás mellett tömeges fajpusztulással is számolni kell. Olá György ismerős lehet a kékbolygó nézőinek. Ő az a biológus, aki hosszú időn át kutatta Peruban az arapapagályok életközösségeit. Jelenleg Washingtonban tartózkodik, ott sikerült utolérnünk. Jelenleg én pont a Globális Erdőfigyelő Intézetnél voltam egy ilyen szakmai találkozón, amikor ugye kirobbant az egész média hír a lángoló Amazonas ilyeső erdőkről, úgyhogy elég nagy a média vízhangja itt is ezen a területen. Elég gyakoriak az erdőtüzek ebben a szezonban, mert ugye nagyon sok gazdálkodó Brazíliában leégett a gazdálkodásra váró területeket, tehát az tulajdonképpen nem egy kirívó esemény, viszont a mérték ezeknek az erdőtüzeknek, illetve a területek nagysága az viszont sokkal nagyobb, mint a korábbi években. Ezekben a percekben nem csak az Amazonas medencéje az egyetlen hely, ahol a világban égnek az erdők. Igazából a világ nagy részén sajnos jelen vannak erdőtüzek, és elsősorban az egyenlítő környékén, tehát ugye Dél-Amerika, Afrika, illetve Dél-Kelet-Ázsián jellemző az, hogy ott ugye azért alakulnak ki ezek az erdőtüzek, mert ugye írtják az erdőt. Ugyanakkor ugye láthatjuk, hogy az északi területeken is rengeteg ilyen piros pont van a térképen. Ez persze nem jelenti azt, hogy Európában ne okoznának gondot az erdőtüzek, főleg nyáron a tűzszezonban. Európában is nagyon sok magas tűzkockázatú területtel találkozunk. Ugye van egy tavaszi tűzszezon, például Magyarországon, és van egy nyári tűzszezon. Magyarországon elsősorban az erdély és fekete fenyő állományok a legveszélyeztetettebbek. Szerencsére néhány éve közösen az erdőgazdálkodókkal, katasztrófa védelemmel indult egy erdőtűz megelőzési program, és ennek keretében az erdőtüzek száma az az egyharmadára csökkent. Kérdés, hogy olyan hatalmas területen, mint az Amazonas medencéje, hogyan lehet eloltani a tüzeket? Ezeket a tüzeket időlegesen el lehet oltani, de nagyon fontos szempont, hogy igazából erdőtűz esetén a tűzoltás az csak egy tüneti kezelés. Hogyha a probléma gyökerét nem tudjuk kezelni, és nem tudunk egy integrált erdőtűz megelőzési rendszert felépíteni, akkor ezek a tüzek nagyon gyorsan vissza fognak gyulladni. Tehát ennyi egyszerre égő tűznél ők is priorizálnak, tehát katasztrófa védelmi tűzoltási szempontból megnézik, hogy melyek azok a tüzek, amik településeket, állatállományt, veszélyeztetnek, vagy értékesebb természetvédelmi területeket, és azt kezdik el elsőre oltani. A statisztikák szerint a világon keletkező erdőtüzek mintegy 80%-a emberi tevékenységből fakad. Ez alól Nagy Dániel szerint csak Észak-Amerika, Ázsia és Kanada kivétel. Ezeken a területeken ugyanis jóval gyakoribbak a természet okozta tüzek, mint például a villámlás.